Привет, меня зовут Витек, я из села Верхняя Пышма. Не путай с нижней. Смотрел эти ваши обзоры с гитарами. Гитара это, конечно, хорошо. Но давайте я вам покажу, на чем играем мы, рок у нас в клубе. Настоящий рок. Итак, электробалалайка. К сожалению, у нас в верхней пышме продажи их нету, поэтому мы делаем их сами. Гриф, накладка и панцирь. Черное дерево. Корпус. Самогон. Не, махагон. 28 ладов. У балалайки три струны. Первая металлическая, ля первой октавы. Вторая нейлоновая. Ми первой октавы и третья нейлоновая ми первой октавы. Строй кварта. Электронная начинка балалайки состоит из пьезодатчика и тембр блока. Громкость и тон. Сзади находится отсек для батарейки крона. Ну что, поиграем? А теперь с дисторшном. У нашего русского человека да все балалайка, да, а в Америке все не, не так все просто. Ты можешь себе представить, скорость мой ненаглядный, все еще в сороковые годах запретили в Америке балалайки. Ну, на все такая паскудная история была, когда запрещали на саксофоне играть, джаз. Ну, у них то самое, только с балалайками. Рузвельт у них президент тогда еще был, посидел, подумал такой. Не, пацаны, давайте лучше сделаем свое что-нибудь. У нас там инструменты народные есть, гипсон там, телекастер. А русские пускай на свои балалайки пилюкают сколько угодно друзья. Не, Колян, если бы мне ей этот гипсон, когда я дали, я бы тоже посидел, поиграл. Но русская душа, она просит балалайку. Ну и после всей этой истории у них повылезли, как после дождя грибы, все эти группы. Металлика, Седосе, Бонзёви. Да, да не Бонзёви, а Бонзёви, это музыкант у них такой есть. Ну вот они все с этими гипсонами прыгали там по сцене. А ты представь себе, Колян, кого-нибудь из них с балалайской, да в усянке, да в матроске. Это же какая умора была бы, революция! Но история, как говорится, не терпит этого сослагательного наклонения. Корец мой драгоценный. Наливай скорее.
Вау, wow, парни, это реально круто. Я не слышал ничего более искреннего. Почему мы первыми не додумались до этого? Была лайка просто космос. Я считаю, nothing else matters должно звучать именно так. А этот чувак из Пышмы просто бог. Знаете, все эти санкции, шманкции, это неправильно. Они только разобщают нас. И еще этот дурацкий декрет про балалайки. Не надо так. Нам нужно быть ближе к друг другу. Давайте сотрудничать. На секунду мне даже пришла в голову мысль. А так ли нам нужен Кирк Хэммит? Я не знаю, во что это выльется, но как минимум хочу верить, что этот парень рубанет с нами на одной сцене 27 августа в Олимпийском.